الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبؤوس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا جماعة المسلمين باين الله wana hudu bartamu bayan nuna cikakkiyar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman taimako da tanyo daga gare shi da neman gafarar sa da neman tsari da shi daga sharrin zukatan mu da sau da munanan ayyukan mu da neman shiriya a gare daga gare shi ya Allah tabaraka wa ta'ala da kuma shahada akan kadai takarsa da cancantarsa wajen bauta da kuma salati ga manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun karanto ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yake kiran mu akan mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine jagora ga dukkan komai kuma ko mene ne za a yi bayani na hukunce hukuncen addini biyayya ga wadannan hukunce hukunce da ne santan ababan da aka hana duka sun ginu ne akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan na daga cikin hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yake kawo wadannan ayoyi sanda zai fara hudu ba wadanda suke kira akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala akan haka hatta ainihin jigon wannan hudu ba tamu wanda shine magana akan adalci hakika wannan magana ta adalci ko wannan al'amari na adalci ba zai taba samuwa ba sai akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dan haka hudu ba tamu da tayi magana akan adalci ta fara ga jan hankali ga mutane cewa hakika dukkanin mu shaidu ne akan irin mummunan yanayi na rayuwa da muke fama da shi a cikin wannan kasa ta mu muna rayuwa cikin wani irin yanayi na matsi da kunci wato yanayin tsaro da yanayin rayuwa me za a ci da halin da rayuwar al'umma ta fada ciki da kuma yanayi na tattalin arziki har ma da yanda al'amuran siyasa suke gudanuwa duka wadannan babu abin da ke karuwa tattare da su in ka dauki maganar tsaro da maganar rayuwa da maganar yadda wato kasancewar alakoki a cikin al'umma suka kasance da yanayin tattalin arziki da hatta yadda ake gudanar da al'amuran siyasa idan mutun ya duba zai ga duka wadannan abubuwa babu abin da ke karuwa kullun sai karin tabarbarewa duk wanda zai nazari akan yanayin da aka samu kai a ciki babu mamaki ya fito da bayanai na dalilan da suka sababa al'umma ta samu kanta a cikin wannan mummunan yanayi sai dai abin da ba za a iya guje masa ba kuma abin da yafi bayyana kuma abin da yafi tabbata cewa wato koda akwai sababba da yawa wadanda ba za a iya kore su ba sababba da yawa amma babban sababi da ya jefa al'umma cikin wannan mummunan yanayi hakika shine wato rashin adalci na al'umma al'adala al-ijtima'iyya adalci adalcin rayuwa adalci a hukunci adalci a gudanar da shugabanci wanda gaba daya ka cokan su da suka tattaru suka tabbatar da abin da ake kira da al'adala al-ijtima'iyya gushewar adalci a rayuwar al'umma 
gushewar adalci a shugabanci gushewar adalci a rayuwa ta yau da gobe a tsakankanin mu tabbas na daga cikin wato shine babban sababi da ya jefa al'umma cikin wannan mummunan yanayi hakika adalci musulunci ya tabbatar da adalci kuma ya tabbatar da adalci akan cewa al'ummu ba za su wato tabbata ba ba za su samu tabbatuwa ba rayuwa ba za ta inganta ba a cikin al'ummu fa ce sai akan adalci alakoki tsakanin daidaikun mutane da kuma tsakanin jama'u a cikin al'umma gaba daya musulunci ya wajabta tabbatar da adalci domin adalci da shi ake riskar wato tabbatuwar al'umma da kafuwar al'umma da kyautatuwar makomar al'umma dan haka al'umma da zalunci ya yadu a cikin a cikin ta kuma hakoki suka raya suka saraya suka to zarta a cikin al'umma din nan ko tsakanin daidaiku ne kamar tsakanin miji da mace ma'aurata ya zama babu adalci ko tsakanin abokan ciniki babu adalci ko tsakanin malamai da dalibai babu adalci ko tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta babu adalci kuma aka sar yadda hakoki kowa ya zan baya kula da haƙƙin da ke kansa sai dai neman haƙƙin sa al'umma su zama kowa haƙƙin sa ya damu amma baya damuwa da sauke haƙƙin da ke kansa to duk al'umma da ta siffantu da irin wannan ta siffantu da wato ainihi misali tana siffantuwa da siffofi na jahiliya kuma dole sai ta fada cikin yanayi na rayuwa ta karazu be rayuwa ta karazu be ta yadda wato ainihi misali har zai kai ga daidaikun al'umma za su fara shiga rayuwa cikin damuwa da kuncin zuciya da gushewar hankali da tunani da gushewar mutunci da tozartar arfalma da tozartar daraja da martaba a cikin al'umma ya zama na al'umma ta zama ta to daidaikun al'umma su zan sun tozarta haka ita kanta al'ummar ta zan ta tozarta al'umma ta tozarta da tsoro al'umma ta tozarta ta wala'anta da zalunci al'umma ta tozarta da jin wato kullun ana jin babu nutsuwa babu aminci dan haka zaka ga wato ainihi misali jayayya da yawan sabani suna kara karuwa a cikin al'umma sabani tsakanin daidaikun mutane sabani tsakanin aboki da aboki sabani tsakanin ma'aurata sabani tsakanin iyaye da iyayen su sabani tsakanin malamai da dalibai sabani tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta sabani zai yi yawa da jayayya da dai sauran su sannan kuma laifuffuka laifuffuka za su yi yawa a cikin al'ummar ku duba yadda laifuffuka suke ƙara suka ƙara haɓaka a cikin al'umma idan ka fuskanci yadda wato ainihi misali aka rinka satar dukiyar ƙasa zaka ga wato satar haɓaka ta rinka yi haɓaka ta rinka yi tun ana sata in single digit wato a ce ya saci naira biyar ko naira bakwai satar ta koma ana yin ta in double digit ya saci naira 22 ko ya saci naira 75 satar ta koma in triple digit ya saci naira wato 300 ko 500 satar ta koma in quadruple digit wato gida hudu ya saci 300 ko 700 yanzu maganar da ake ana sata ne a cikin kasa ba wai a billions ba har trillion mutun daya a cikin kasa wato ainihi misali ya zan 
ya sa ci biliyoyin naira wanda da shi da iyayen sa da jikokin sa da tattabakun nan sa ba za su iya cin yau ba ya sace makomar al'umma ya sace ilimin al'umma ya sace kiwon lafiyar al'umma wannan kuma shine yake bayuwa ce wa laifuffuka ma dole za su karu yayin da da fashi da makami ake yi akan hanya sai fashi da makami ya dawo cikin gari yayin da da fashi da makami dukiya ake dauka yanzu sai ya zama na mutun mutun su kutun mutun su kutun shi ake dauka shine commodity na sata la haula wala quwwata illa billahi alil azim babu abin da ya auka al'umma ya aukar da al'umma cikin wannan in banda wato ainihin misali habakar zalunci dan haka wannan na daga cikin alamu na rushewar al'ummu yana daga cikin alamu na tafiyar al'ummai da halakar al'ummu duk lokacin da zalunci ya rinjayu a cikin kasa da fajirci yayin da duk zalunci lokacin da duk zalunci da fajirci suka samu ta goma shi a cikin al'umma yayin da zalunci da fajirci suka samu wato alim misali wato galaba a cikin al'umma to haƙiƙa wannan al'umma ta kama hanyar halaka kamar yadda muka yi bayani babu abin da zai tabbatar da nutsuwa da zaman lafiya a cikin al'umma sai adalci Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana ishara zuwa ga haka cewa al'umman da suka gabata an halakar da su ne saboda wato galabar zalunci a cikin rayuwar al'umma wato zalunci ya zan shi ke jagoranci a cikin al'umma zalunci da fajirci su zama sune abun ado zalunci da fajirci su zama sune abun alfahari wanda i zalunci yayi ta fantama wasa yanda ya gada ma a cikin al'umma dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alayha alqawl fa dammarnaha tadmira duk lokacin da muka yi niyyar halakar da al'umma wato sai mu shugabantar da wato ainihin misali yan tamore a cikin al'umma su zama sune za su samu wato ainihin misali komai sune ke rike da komai sune da madafun iko sune da madafun daman makina rayuwa da sauran su sai ta fantama wasu sai ta kanta more ba ruwan su da abin da zai je ya dawo ba ruwan su da wato makomar al'umma Allah tabaraka wa ta'ala yace yayin da irin wadannan mutanen suka shugabantu a cikin kasa suka dan suna morewa kawai suna wato abin nan wato wato suna suna yin yanda suka ga dama ba tare da lura da abin da ka je ya dawo ba sai mu dirka ke ita wannan al'umma dirka kewa inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya buga mana irin wannan misali a cikin suratu suratul anbiya yana cewa nawa ne daga cikin alƙaryu muka karya saboda zalunci sannan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi nuni ga haka a cikin suratu yunus yana cewa al'ummai da yawa da karnoni da yawa da alƙaryu da yawa mun halakar da su yayin da suka yi zalunci manzannin mu sun zo musu sun yi musu wa'azi ga biran zalunci annabi ayyub alayhi salam ya yi wa'azi ga mutanen su su bar zalunci a wajen wato awo su rinka cika mudu su rinka daidaita su kele kada su rika yin zalunci annabi musa alayhi salam ya yi gargadi ga fir'auna ya daina zalunta banu isra'il haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali Allah ya ce ba su saurari manzannin su ba haka muka halakar da su wannan kuma ita ce sunan mu kadhalika najzil qaumal mujrimin wannan ita ce makomar azalimai kuma duk lokacin da zalunci ya 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 sai daru a cikin kasa wannan ita ce makoma Allah ya kiyaye mu daga mummunan makoma don haka sau da yawa duk sanda ka ga tarzo ma ta tashi da tashin hankali da ya mutsi to zalunci ne ya 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 du an kai mutane makura dan haka shugabanni su saurara an kai mutane makura a sassauta lallai ilalla a sassauta 
a sauka kama mutane rayuwa a tabbatar da adalci haka kuma wato ainihin misali wannan shine zai tabbatar da nutsuwa a cikin al'umma wannan shine zai tabbatar da nutsuwa a cikin zukatan al'umma wannan shine zai tabbatar da kwanciyar hankali a cikin al'umma wannan shine zai tabbatar da zaman lafiya da aminci da kyautatuwar makoma a cikin al'umma wannan shine zai tabbatar da walwala da wadata da yalwar arziki a cikin al'umma Allah ya ba mu ikon gyarawa kamar yadda masu hikima suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da daula wacce take kafira ce amma take gudanar da adalci amma Allah yana halakar da daula wacce wacce musulma ce suke shugabantar ta idan daula tana gudana akan zalunci Allah tabaraka wa ta'ala ba ya yadda da zalunci ko wane ne yayi zalunci Allah tabaraka wa ta'ala zai dirka ke shi domin Allah ba shi da kabila ba shi da wato misali jam'iya ba shi da nahiya ba shi da dangi Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin misali don haka duk wanda yayi daidai zai ga daidai daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kiyin daidai Allah tabaraka wa ta'ala zai masa hukunci don haka ya jama'ar musulmi hakika idan ana so a samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin al'umma sai an tabbatar da adalci wannan dalili ne yasa musulunci yayi shelar adalci ya tabbatar da adalci a cikin al'umma cewa haqqi ne na kowa a cikin al'umma a tabbatar masa da adalci babu wadanda suke sune suka cancanci adalci wadansu kuma ba su cancanci ai musu adalci ba kowa da kowa a cikin al'umma a wato ainihin misali tsari na musulunci kowa da kowa yana da haqqi a cikin al'umma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake fada a cikin suratun nisa'i cewa ya ku wadanda suka yi imani ku tsayi da adalci a cikin mutane saboda Allah ku zan masu shaida ga Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu tsayi da adalci ga kowa da kowa a cikin al'umma ko da fakiri ne wato matalauci ko mawadaci to wato Allah ya fi su zaben Allah wato ka koma ka yi biyayya ga hukuncin Allah ya fi ka dadada ma wani saboda fakircin sa ya fi ka dadada ma wani saboda wadatar sa ko saboda mulkin sa ko saboda mukamin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi shi Allah ne yake kai adalci dole ka koma wadan Allah tabaraka wa ta'ala ka bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala yace dan haka za mu gani musulunci ya tabbatar da ayi adalci tsakanin mawadaci da matalauci musulunci ya tabbatar da ayi adalci tsakanin babba da karami tsakanin salihi da mabarnaci kowa duk wanda ya cancanci ayi masa adalci ayi masa adalci da mai karfi da mai rauni wajibi ne kowa a tabbatar masa da haqqin sa da kafiri da musulmi duk wanda ya cancanci a tabbatar masa da haqqin sa a tabbatar masa da haqqin sa kamar yadda muke gani a cikin suratun nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala saboda adalcin sa ya saukar da ayoyi a jere wato guda wajen 18 yana magana akan adalci kuma don ya kare haqqin ba yahude ba yahude da aka nemi kala masa cewa shi yayi sata Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi don ya kare haqqin wannan ba yahude wannan shine adalcin musulunci babu wanda yake shafaffe da mai ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin kisar al-makhzumiya wata mata ce daga daga cikin sahabai daga cikin kabila banu makhzum banu makhzum suna cikin kabilu madaukaka masu alfarma a cikin wato kabila qureshawa kusan daga banu hashim a wajen martaba da alfarma sai banu makhzum dan haka aka zarge ta da yin sata aka kawo karanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yanke mata hukunci na sata kamar yadda Qur'ani ya tabbatar wanda aka tabbatar da sata wato zargin sata a kansa a yanke masa hannu yan kabilar ta 
suka ga cewa wannan zai zama tozarta ga kabilar su dan haka suka nemi ceto a sassauta hukuncin kada a ce wata ce daga cikin yan kabilar su aka yanke mata hannu saboda sata aka je aka nemi ceto wajen wato Usama ibn Zaid wanda ake masa laqabi da hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya nemi ceto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a sassauta mata annabi sallallahu alaihi wasallam dama an ce baya nuna fushi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da aka ta san masaba wa Allah tabaraka wa ta'ala ce ya usama atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu ka zo ka nemi ceto dan kada a zartar da haddin Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa take hannun sa da fatimatu bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata sai na yanke hannunta yace me yasa mutane suke so mu zama kaman banu isra'ila su ne wanda idan babban mutum hamshaki yayi laifi sai a bar shi ya tafi ba za a yi hukunci a kansa ba in kuma mai rauni makaskanci yayi laifi sai a yanke masa hukunci to wannan shine rashin adalci kuma wannan shine rashin adalcin da ke ruguza daula shine rashin adalcin da ke ruguza al'umma yayin da zaka je prison gidan kurkuku kaga mutane saboda sun saci kaza an yanke musu hukunci suna kurkuku ko sun saci dan akuya an yanke musu hukunci suna kurkuku amma ga wadansu suna satan billion suna yawo a cikin kasa suna fanta ma wasu wallahi al'umma za ta ruguje babu yadda za a yi a samu nutsuwa cikin al'umma idan irin wannan yana gudana don haka babu bambanci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta a cikin adalcin musulunci babu bambanci tsakanin wato wato mai rauni da kuma hamshaki a cikin adalcin musulunci babu ma bambanci babu bambanci tsakanin abokin gaba da kuma wato misali na kusa da kai makusancinka ko abokinka idan hukunci yazo gaban ka kana shugaba ko kana alƙali ko kana uba a cikin gidanka da sauran su to wajibi ne ko da wato misali wane masoyi ne a gare ka wane kuma ba masoyin ka bane ko akwai sabani tsakanin ka da shi to wajibi ne ka tabbatar da adalci a cikin wato a tsakanin su kuma dangane da abin da ya shafi wajabcin kiyaye adalci a cikin al'umma musamman akan abin da ya shafi rabon dukiyar kasa da rabon arzikin kasa da rabon daman maki a kasa wannan ma wancan bayanai da muka gabatar duka sun fi karkata zuwa ga abin da ya shafi adalci dangane da hukunci a tsakanin mutane akwai kuma bangare na biyu shi ma bai gaza wannan bangaren ba a muhimmanci a har a harasan adalci na musulunci shi ne wato ainihin misali wato adalci dangane da abin da ya shafi rabon dukiyar kasa da rabon daman maki a kasa wato wancan bangare da muka fara bayani shi ne wato misali retributive justice adalci dangane da abin da ya shafi shari'a wato equality before the law dai dai to a gaban shari'a da kuma supremacy of the rule of law wato cewa doka tana hawa kan kowa babu wadanda za su kasance shafaffu da mai a cikin al'umma wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu ta adalcin musulunci ita ce fuskar da ta shafi wato adalci a wajen rabon dukiyar kasa da arzikin kasa da kuma daman maki wato opportunities wannan shine ake kira distributive justice distributive justice adalci dangane da rabon dukiyar kasa da kuma wato misali arzikin kasa 
da kuma daman maki a kasa wata kila bayani a bayyane yake din an yi magana akan adalci dangane da rabon dukiyar kasa abinda ake nufi shine wato a tabbatar dukiyar kasa bata takaita a halin yan tsiraru ba musulunci ya ba da hanyoyi da za su tabbatar da dukiya tana zagayawa tsakanin mutane shi yasa musulunci ya tabbatar da wato misali zakka domin zakka don ta tabbatar da cewa dukiya tana yaduwa a cikin al'umma musulunci ya hana cin riba domin riba na tabbatar da tsotsan jinin masu rauni a cikin al'umma ta yanda masu koshi za su ci gaba da ƙara koshi masu rauni kuma su su ci gaba da wato ramewa su ci gaba da rauni shi yasa musulunci ya hana riba shi yasa musulunci ya ba da hanyoyi daban-daban da kuma kudaitarwa ta fuskoki daban-daban na taimaka ma masu rauni a cikin al'umma tun daga cikin makusanta da marayu da mata da masu lalurori a cikin al'umma da dai sauran su sannan musulunci ya tabbatar da ayi adalci wajen rabon ganima ya tabbatar wato in an samu ganima kowa da kowa wato misali araba da shi alqur'ani yace kai la yakuna dulatan baina al-aghniya minkum dan dukiya kada ta zan tana kewayawa kawai tsakanin yan tsiraru a cikin ku to wancan bayanai da muka yi na rashin samun nutsuwa a cikin al'umma in zalunci ya tabbata ya kafu a cikin al'umma yana bayyana a wannan fuska ta adalci ta yanda wato zalunci ya ci gaba da habaka a cikin kasa dukiya ta ci gaba da tattara a cikin a hannun yan tsirarun mutane alhali kuma mafiyayen mutane suna rasa ta daman maki ya zama na yan tsiraru ne suke da daman maki ya zama na yan tsiraru ne a cikin al'umma suke da daman makin samun ilimi yan tsiraru ne a cikin al'umma suke da samun daman makin samun shiga makarantu masu inganci talakawa a bar su ƴaƴan su su rinka zuwa makarantu wadanda suke rusar su ya zan yan tsiraru ne kawai suke samun daman makin samun wato ani misali wato abin kiwon lafiya ingantacce mafiya yawan mutane a cikin al'umma ya zan an bar su da rusassun asibitoci ya zamana wato misali kadan ne suke da daman maki na samun ayyuka ayyuka masu masu kyau wato white collar jobs ayyuka wadanda suke kawo albashi masu girma ya zamana a cikin al'umma kadan ne suke da wannan daman makin mafiya yawan ƴaƴan talaka ya zan ba su da wannan daman makin yayin da wato misali aka rasa distributive justice a cikin al'umma lokacin da muka je makarantun primary a shekarun 1970s da zuwa 1980s lokacin da dukiyar kasa take saukowa kasa take take yaduwa zaka ga cewa wato ƴaƴan talakawa a kauyen kayau a kauyen kayau suna samun malamai ingantattu su ci jarabawa yaro ya ci jarabawa daga kunci bai taba zuwa cikin garin Kano ba ya ci federal government college akan shi Inugu ko ya ci federal government college wato ani misali akan shi Lagos ko ya ci federal government college akan shi Meduguri daga kauye saboda a kauye an kai masa malami ingantacce da sauran su amma ya zamana hatta a cikin birni dan talaka baya da malami ingantacce baya da makaranta ingantacciya da zai za ta sa ya iya cin jarabawa ya je ko da secondary school ta uguwar su ce ba ma ya je Lagos ko ya je Sokoto ko ya je Inugu ba wannan shine abin da yake alamta rashin wato misali distributive justice a cikin al'umma kuma ba za a samu zaman lafiya ba a cikin al'umma in dai irin wannan zaluncin ya ci gaba ba za a samu adalci ba domin abin da wannan yake hukuntawa shine wato za a ci gaba da samu yara a cikin al'umma suna ƙara yawa wadanda ba sa samun ilimi mai inganci ba sa samun tarbiya mai inganci 
in ana cewa yaran nan sun cika iskanci ba sa ji sun cika ayyukan laifi al'im ba a ilmantar da su yanda mu muka samu ilimi ba to dan haka wannan sule ilim abin da za a iya gabatarwa dan gane da abin da ya shafi bayanai na adalci da musulunci ya shimfida kuma a karshe za mu ga cewa Allah yana mana bayani cewa wannan adalci wannan adalci tabbatar da wannan adalci shine haƙiƙarin dalilin na daga cikin manya manya manufofin da Allah ya aiko da manzanni dan su zo su tabbatar da adalci a duniya domin ita kanta duniya ita kanta duniya daga cikin abin da yake ƙara tabbatar da cewa ƙasa ba za ta zauna lafiya ban ana zalunci ita kanta duniya Allah ya dora ta ne akan scale of justice akan balance na justice Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce was sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta taghfi al-mizan wa aqimu al-wazna bil qisti wa la tukhsiru al-mizan duniya gaba daya tana tafiya ne akan adalci wannan scale na adalci Allah yana zare wannan scale da ya gina rayuwa a kanta ya gina halitta a kanta gaba daya halitta za ta ruguje dan haka wannan yake alamta al'umma ba za ta samu zaman lafiya ba in babu adalci al'umma za ta ruguje in zalunci ya zan ya 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 yi katutu a cikin al'umma dan haka Allah yake cewa lagar arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadid Allah ya ce mun sauka mun aiko manzannin mu mun ba su littafi da mizani dan mutane su yi adalci tsakankanin su mu yi adalci a daidaikun mu mata su yi maza su yi adalci ga matan su mata su yi adalci ga ga mazajin su iyaye su yi adalci ga ƴaƴan su ƴaƴan su yi adalci ga iyayen su ɗan kasuwa me sai yayi adalci ga wanda yake sayarwa me sayarwa yayi adalci ga wanda yake saye malaman su yi adalci ga daliban su zalunci ne malami ya shiga aji bai shirya ba ya yayi tai labari mayara yana karban albashi ko kuma ya rinka a majaba zai shiga aji akan lokaci ba zalunci ne dan haka malamai su yi adalci ga daliban su daliban su yi adalci ga malaman su liyaquma an-nasu bil qis dan mutane su sai su tsaida adalci haka kuma shugabanni su yi adalci ga waɗanda ake shugabanta waɗanda suke shugabanta waɗanda suke shugabanta su yi adalci ga waɗanda ake ga waɗanda ke shugabanci kar ka dauka wanda yake shugabanci shine kawai yake da haƙi haƙi yake kan su yi adalci kai ma wanda ake shugabanta akwai haƙi a kanka kai adalci ga wanda yake shugabanta lokacin da duk kazo ka zauna kana zagin wanda yake shugabanci akan abubuwan da baka da tabbas a kansu abubuwan da wannan shine mummunan al'ada da ta yado a kasar mu domin in an da kijaki dole a daki taiki mutane muna da zalunci ga shugabanni akan akan wasu abubuwan suna bujirowa shugaba ya yanke wani hukunci ko ya dauki wani mataki saboda bayanai da suka zo masa bayanai sun kai gomar da suka zo masa wanda kai baka da ko daya ya duba wanne ne ya fi maslaha wanda kai bai bayyana maka ba ya dauki mataki a kai ka je kana ta zagin sa to musali yanda za a yi hukunci a karban ma waɗanda ake shugabanta haƙin su a wajen shugabanni to haka kuma waɗanda ake shugabanta su ma Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya yi hukunci ya karban ma shugabanni haƙin su musamman zagin su da ake yi akan abin da babu ilimi aka sari idan kai zargi akan abin da baka da ilimi wallahi kana fadawa cikin laifi Allah ya kare mu dan haka ya jama'a duk kowannen mu ya duba wato kansa da sauran su kuma yayin da muke wannan bayani mun san halin da wato muke ciki ana ta magana akan zanga zanga kuma ana zargin malamai akan hana zanga zanga ana cewa malamai sun karbo kwangila daga wajen shugabanni mu dai abin da muke dubawa maslahar al'umma muke dubawa sau da yawa zanga zanga ko ka san farkonta ba ka isa ka ce zaka iya sanin ƙarshenta ba ba wanda ya sai ce zai iya sanin aqibar zanga zanga wannan mu shine abin da muke jin tsoro kuma anan kado muna da tajriba muna da experiences wanda wato misali sau biyu ko fiye da haka ma 
ana yin zanga zanga ba ta karewa da kyau wadanda yawanci suke yi wadannan maganganu har suke zagin malamai a social media akan zanga zanga wasu abubuwan da suka faru a wannan gari namu mai albarka ba su san abin da ya faru ba a shekarar 1991 a shekarar 1991 an yi zanga zanga ta Reinhard Bonke yau fa shekarar 33 kenan yawanci wadanda suke zagin malaman da suke magana akan zanga zangan nan in shekaru 18 ne 20 25 ba haife su ba lokacin da aka yi zanga zangan Reinhard Bonke kuma abin da ya haifar da zanga zangan Raiha Bonke abu ne da i zamana zahiri kamar akwai zalunci a ciki menene zalunci Ahmad Didat Allah ya yi masa rahama an nemi ya shigo kasan nan ya zo kasan nan sai da izo ya sauka a filin jirgin sama a Lagos aka kar aka mai da shi aka hana shi shigo a kasan nan bayan wannan ne ba da jimawa ba sai aka ce Reverend Raihad Bonke wani jaman priest aka ce zai zo Nigeria kuma yadda zaka ga kamar abin akwai neman tsokana wai of all places Kano ma zai zo zai zo Kano wannan yasa aka tashi da zanga zanga a Kano duk wanda ya san abin da ya faru a lokacin abubuwa ba su yi kyau ba sai da aka sa dokar ta baci aka sa dokar hana fita da hana zirga zirga saboda yadda abubuwa su kalalace sai kuma a shekarar 2003 da aka yi zanga zanga akan nuna kin jinin mamayar Iraqi da Amerika ta yi an yi zanga zanga wadanda suka shirya an yi cikin lumana an watse amma kan ka ce kobo manya manyan tituna zurod Ibrahim Tayrod sabon gari da sauran wurare kawai aka dauka ana fasa shagunan mutane har aka rasa rayuka wadannan abubuwan muke ji tsoro yasa muke cewa ai hatara Allah ya kiyaye muna fata za a saurare mu gashi mun yi bayani akan zalunci shugabanni su daina zalunci amma har wa yau kuma muna kira akai zuciya nesa wallahi mu kiyaye abin da zai je ya faru lokacin da wadancan abubuwan suka faru yara zauna gari banza ba su yi yawa a Kano kamar yadda yanzu suke da yawa sun nunnun kawancen lokacin fiye da sau goma baka da yadda zaka iya bada wani garanti akan wannan Allah ya kare mu Allahumma izza al-islam wal muslimin wa zilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa mi hazrat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina wa la tusallid alayna man la yakhafuka fina wa la yarhamuna waj'al wilayatana fi man khafaka wa attaqaka wa attaba'a ridaka ya rabbal alamin Allahumma rafa'anna al-ghala والبلا والوبا والزلازل والفتن ان بلدنا هذا وان سائر بلاد المسلمين اجمعين يا من هو على كل شيء قدير اللهم برحمتك امنا وكنا شر ما اهمنا واصلح ائمتنا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وانعم واكرم على عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله